പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അവർ ജെറൂസലേമിനെ സമീപിക്കവേ ഒലിവ് മലയ്ക്കരികെയുള്ള ബത്ഫഗയിലെത്തി അപ്പോൾ യേശു തൻ്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചയച്ചു എതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുവിൻ അവിടെ ഒരു കഴുതയെയും അടുത്ത് അതിൻ്റെ കുട്ടിയെയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉടനെ നിങ്ങൾ കാണും അവയെ അഴിച്ച് എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അവയെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുക ഇതാ വായിച്ചേ അവൻ ഉടനെ തന്നെ അവയെ വിട്ടുതരും പ്രവാചകൻ വഴി പറയപ്പെട്ട വചനം പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് സിയോൻ പുത്രിയോട് പറയുക ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് വിനയാന്വിതനായി കഴുതയുടെയും കഴുതക്കുട്ടിയുടെയും പുറത്ത് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ പോയി യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു അവർ കഴുതയും കഴുതക്കുട്ടിയും കൊണ്ടുവന്ന് അവയുടെ മേൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു അവൻ കയറിയിരുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പേർ വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു മറ്റു ചിലരാകട്ടെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില്ലകൾ മുറിച്ച് വഴിയിൽ നിരത്തി യേശുവിന് മുമ്പിലും പിമ്പിലും നടന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾ ആർത്ത് വിളിച്ചു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രന് ഓശാന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന മുൻ ജെറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നഗരം മുഴുവൻ ഇളകിവശായി ആരാണിവൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു ഇവൻ ഗലീലയിലെ നസറത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായ യേശുവാണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ യേശുവയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരാഴ്ച കാലത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് തുടർന്നുള്ള ഏതാനും അധ്യായങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈശോ തൻ്റെ രാജകീയ പ്രവേശനം ജെറൂസലേമിലേക്ക് നടത്താൻ പോവുകയാണ് പോശാന തിരുനാളിന് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ച ആചരിച്ച ചിന്തിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ ഈശോ ജെറൂസലേമിനെ സമീപിച്ചു അങ്ങനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒലിവ് മലയ്ക്ക് അടുത്ത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പറയുകയാണ് ഒന്ന് ബെത്ഫഗെ രണ്ട് ബെത്താനിയ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഈശോ എത്തുകയാണ് ഒലിവ് മലയ്ക്കരികെയുള്ള ബെത്ഫഗയിലെത്തി ഇത് ബെത്താനിയ ബെത്ഫഗെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ സുവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ബെത്ഫഗെ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പക്ഷെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ വീട് എന്നാണ് ഈ ബെത്ഫഗെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ വീടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈശോ അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ വീടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്തിപ്പഴങ്ങൾ കാണേണ്ട സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അത്തിപ്പഴങ്ങൾ കാണാതാവുമ്പോൾ കർത്താവ് അല്പ അല്പ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊരു ദിവസം ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ദിവസം എന്തിന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യഹൂദൻ പ്രധാനമായിട്ടും ജെറൂസലേമിൽ എത്തേണ്ടത് മൂന്ന് തിരുനാളുകൾക്കായിരുന്നു നമ്മൾ പഴയ നിയമം പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാളുകൾക്കാണ് ഒരു യഹൂദ പുരുഷൻ ജെറൂസലേമിൽ എത്തേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് തിരുനാളുകൾ ഒന്ന് പെസക തിരുനാൾ രണ്ട് കൂടാര തിരുനാൾ മൂന്ന് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ ഈ മൂന്ന് തിരുനാളിന് നിർബന്ധമായും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാ യഹൂദ പുരുഷന്മാരും ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലെത്തി ബലികളും കാഴ്ചകളും അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ ജെറൂസലേമിൽ വന്നു കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ തിരുനാളുകൾ 
മൂന്ന് തിരുനാളുകളാണ് പെസങ്ങ തിരുനാളും കൂടാര തിരുനാളും പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളും ഈ ആഴ്ച ഈശോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് പെസക തിരുനാളിൻ്റെ സമയമാണ് പെസക തിരുനാളിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജറുസലേമിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈശോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈശോ എന്തിനാണ് ഈ തിരുനാളിൻ്റെ സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് പെസക തിരുനാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഈശോ ഈ തിരഞ്ഞെടു ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ യേശുവിന് ജറുസലേമിൽ വലിയ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടില്ല ജറുസലേമിൽ യേശുവിന് പരിചയക്കാർ അധികമില്ല ശത്രുക്കളാണ് കൂടുതലും അപ്പോൾ ജറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്കും ജറുസലേം നഗരത്തിലേക്കും ഈശോ രാജകീയ പ്രവേശനം നടത്തുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോവാൻ ജറുസലേമിൽ അധികം പേരില്ല എന്നാൽ ഈ പെസക തിരുനാളിൻ്റെ സമയമാണെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത ഗലീലിയിൽ നിന്ന് യേശു വളർന്ന സ്ഥലമായ ഗലീലിയിലും കഫർണാമിലും നസറത്തിലും ഒക്കെ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് യേശുവിന് പരിചയമുള്ള യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടുള്ള യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ വരും അപ്പം അവരവിടെ വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ അവർ തിരിച്ചറിയുകയും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ അവർ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ജെറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഈശോ പ്രായോഗികമായി ഈ ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ബത്ഫെഗ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ബധാനിയ ബത്ഫെഗ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ അതിനടുത്താണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈശോ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴുതിയെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ഇത് ഒലിവ് മലയിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒലിവ് മലയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഈ തിരുനാളിന് വിദൂര ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളിൽ പുരുഷന്മാരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ടെൻറ്റ് കെട്ടി താമസിക്കുന്നത് ഒലിവ് മലയുടെ ചെരുവുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഈശോ അവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ രാജാവായിട്ട് പഴയ നിയമം പ്രവചിച്ച മിശികായായി രാജാവായി നമ്മളത് അല്പസമയം കഴിയും കാണും രാജാവായിട്ട് ഈ ജെറുസലേമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ദൈവ ഈശോയ്ക്ക് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ സ്ഥലത്ത് ബത്ഫെഗ ബധാനിയ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു വീട് അവിടെയുണ്ട് ബധാനിയയിലാണ് ലാസറിൻ്റെയും മർത്തയുടെയും മറിയത്തിൻ്റെയും വീട് അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഈശോ താമസിക്കുന്നതും ഈ ബധാനിയയിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും അതായത് ഈശോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം വരെ എല്ലാ രാത്രികളിലും കർത്താവ് അന്തി ഉറങ്ങിയത് ബധാനിയയിലെ ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിലാവണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ സമയം തിരുനാളിൻ്റെ സമയമാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തേത് അവരെല്ലാവരും താമസിക്കുന്നത് ഒലിവ് മലയുടെ അരികിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈശോയ്ക്ക് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർത്താവ് ഒലിവ് മലയ്ക്കരികെയുള്ള ഈ ബത്ഫെഗയിൽ എത്തിയപ്പോൾ യേശു തൻ്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ച് അയച്ചു ശിഷ്യന്മാരാരാണെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് സൂചനയില്ല രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു നിങ്ങളെതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു കഴുതിയെയും അതിൻ്റെ കുട്ടിയെയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അത് ചെന്നിട്ട് ആ കഴുതിയും കഴുത കുട്ടി അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അത് വിട്ടുതരും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല കർത്താവ് നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരൊന്നും ചോദിക്കാതെ കൊടുക്കുകയാണോ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എല്ലാം വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ട് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഈ സ്ഥലം ഒരു രണ്ട് മൈൽ ദൂരെയാണ് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഈശോ ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ കർത്താവ് വാഹനമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കഴുതയും കഴുതക്കുട്ടിയുമാണ് രാജകീയ പ്രവേശനമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വിജയിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്താണ് വരു
ഈ വിശുദ്ധ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈശോ ഇവിടെ ഒരു കഴുതയും കഴുത കുട്ടിയും കുട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറിയാണ് ഈശോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനാണ് അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ചില പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈശോയുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവചനങ്ങൾ മുൻപേ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഈ ലോകത്ത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരിലും അതായത് ഒരു വ്യക്തി അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവവും പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് യേശയായാലും ജറമിയായാലും യസക്കിയലിലും സക്കറിയായാലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലുമെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറാൻ പോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവചനങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർ വഴി ദൈവം മുൻ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം സംഭവിക്കാനാണ് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറി ഈശോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആരാണത് പ്രവചിച്ചത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ വചനമാണ് സക്കറിയ പ്രവചനം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലുള്ളത് നമുക്കത് വായിക്കാം സക്കറിയ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സക്കറിയ പ്രവാചകൻ വരാനിരിക്കുന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു വചനാണ് തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ആരും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും പാളയം അടിച്ച് കാവൽ നിൽക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വാക്യമാണിത് ഒമ്പതാമത്തെ ഒൻപത് ഒൻപത് സിയോൻ പുത്രി അതിയായി ആനന്ദിക്കുക ജെറുസലേം പുത്രി ആർപ്പ് വിളിക്കുക ഇതാ നിൻ്റെ രാജാവ് നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ പ്രതാപവാനും ജയശാലിയുമാണ് അവൻ വിനയാന്വിതനായി കഴുതപ്പുറത്ത് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വരാൻ പോകുന്ന മിശിക രാജാവായ മിശിക ദൈവപുത്രനായ മിശിക മനുഷ്യപുത്രനായ മിശിക പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മിശിക വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്ന മിശിക ജെറുസലേമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറിയാണ് കഴുതയും കഴുതക്കുട്ടിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് സക്കറിയ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സക്കറിയ പ്രവചിച്ച പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം അതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് എടുക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കാണുന്നുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവർ വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാജസേവകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇത് ദാവീദാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദാവീദാണ് ഇത് പറയുന്നത് അവർ വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാജസേവകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ മകൻ സോളമനെ എൻ്റെ കോവർ കഴുതയുടെ പുറത്തിരുത്തി ഗീഹോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവിൻ അവിടെ വെച്ച് പുരോഹിതൻ സാധൂക്കും പ്രവാചകൻ നാഥാനും അവനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ പുരോഹിതൻ സാധൂക്കും പ്രവാചകൻ നാഥാനും യഹോദായയുടെ മകൻ ബനായയും കേരത്തിരും പെലേത്തിരും സോളമനെ ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ കോവർ കഴുതയുടെ പുറത്തിരുത്തി ഗീഹോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പുരോഹിതൻ സാധോക്ക് വിശുദ്ധ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് തൈലം നിറച്ച കൊമ്പെടുത്ത് സോളമനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോവർ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രാജാവിനെ കാണുകയാണ് അതാരാണ് ആ രാജാവ് ആ രാജാവ് സോളമൻ രാജാവാണ് സോളമൻ രാജാവ് ആരാണ് ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാണ് മിശിക ആരാണ് മിശിക ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ മിശികയാണ് വരാൻ പോകുന്ന രാജാവ് ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാണ് അങ്ങനെ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ മിശിക എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ച ആ മിശിക ദാവീദിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മകനായിരുന്ന സോളമനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവനെ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറ്റിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഈശോ ഇവിടെ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥം ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനും രാജാവുമായ മിശിക താനാണെന്ന് ഈശോ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം നമ്മൾ
സക്കറിയ പ്രവചിച്ച മിശിക വരാൻ പോകുന്ന മിശികയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് കഴുത കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനും രാജാവുമായ മിശിക താനാണെന്ന് ജെറുസലേമിൽ തിരുനാളിന് വന്നുകൂടിയ ജനത്തെ കർത്താവ് അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ നന്നായിട്ട് വചനമറിയാവുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടമാണിത് അവർക്കിത് മനസ്സിലാവും മിശിക ഉണ്ട് രക്ഷകനാണ് വിമോചകനാണ് ഈ വരുന്നതെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈ ഈ യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഈശോ ഈ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം മത്തായി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് അവർ കഴുതയും കഴുതക്കുട്ടിയും കൊണ്ടുവന്ന് അവയുടെ മേൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു അവൻ കയറിയിരുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പേർ വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു അപ്പം അതൊന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വസ്ത്രം വിരിച്ചു അപ്പം രാജാവ് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ മിശിക കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ജനക്കൂട്ടം വഴിയിൽ അവരുടെ വസ്ത്രം വിരിക്കുകയാണ് അതിനും ഒരു പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം എടുത്തോ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് വായിച്ചേ അവർ തിടുക്കത്തിൽ തങ്ങളുടെ മേലങ്കി പടിയിൽ വിരിച്ചിട്ട് കാഹളം മുഴക്കി വിളംബരം ചെയ്തു യേഹു രാജാവായിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഒരു രാജാവ് വരുമ്പോൾ ആ രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ശരീരഭാഷയാണ് പ്രവൃത്തിയാണ് വസ്ത്രം വഴിയിൽ വിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് രാജാവായിട്ട് യേശുവിനെ ഈ ജനക്കൂട്ടം അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യേഹു രാജാവായ സമയത്ത് അവർ പടിവാതുക്കൽ മേലങ്കി വിരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് യേശു യേഹു രാജാവായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ യേശുവിനെ രാജാവായി അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇനി ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പേർ വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു മറ്റു ചിലരാകട്ടെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില്ലകൾ മുറിച്ച് വഴിയിൽ നിരത്തി യേശുവിന് മുമ്പിലും പിമ്പിലും നടന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾ ആർത്ത് വിളിച്ചു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രന് ഓശാന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന അതിനും ഒരു പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം എടുക്കാം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ ജനക്കൂട്ടം ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ആ വാചകങ്ങൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ വായിക്കാം നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിസ്മയാവഹമായിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒരുക്കിയ ദിവസമാണെന്ന് ഇന്ന് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഇതാണ് ഈ ഓശാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ അപ്പം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകണമേ ഇതാണ് ഓശാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ കർത്ത ഈ ഇതാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യമാണ് ജനക്കൂട്ടം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനു വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കും കർത്താവാണ് ദൈവം അവിടുന്നാണ് നമുക്ക് പ്രകാശം നൽകിയത് മരച്ചില്ലകളേന്തി പ്രദക്ഷിണം തുടങ്ങുവിൻ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവിൻ അങ്ങാണ് എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ വളരെ കൗതുകരമായൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്നറിയാമോ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മരച്ചില്ലകളേന്തി പ്രദക്ഷിണം തുടങ്ങുവിൻ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നിട്ട് പറയുന്ന എന്താണ് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവിൻ ഈ ഈശോയുടെ ഈ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു ബലിപീഠത്തിലാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ ബലിപീഠത്തിലല്ല കാൽവരി കു
അപ്പോൾ അത് ഈശോ അതിനു വേണ്ട ആ കളം മുഴുവൻ ഒരുക്കിയിട്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദാവീദിൻ്റെ പുത്രന് അവസാന കണ്ടോ അവർ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് ഇവനെ അംഗീകരിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ വശാന അവൻ ജെറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നഗരം മുഴുവൻ ഇളകി വശായി ആരാണിവൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു ഇവൻ ഗലീലയിലെ നസറത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായ യേശുവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കർത്താവ് ഈശോ താൻ മിശികായാണെന്നും താൻ രാജാവാണെന്നും താൻ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ മിശികായാണെന്നും ജെറുസലേമിലേക്ക് ഈ മിശിക പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരുന്നത് പോലെ മിശിക ജെറുസലേമിലേക്ക് വരും വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തുറന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചതുപോലാണ് ഇനി ഈശോ ജെറുസലേമിലേക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവ് തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ അവസാന തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ആ അവസാന ആ ദിനങ്ങൾ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ കർത്താവ് ജെറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വളരെ നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മുത്തയുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്ന് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും നമ്മളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Thank you.